நான் பார்க்கும் படங்களும் சரியில்லை சமூக ஊடகங்களும் சரி காதல் சார்ந்த எண்ணங்களை அதிகம் நினைக்க வைக்கிறது இதில் சிக்கி போன போகாமல் நான் படிப்பது எப்படி ரொம்ப மனம் திறந்து கேள்வி கேட்டதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி தேங்க்ஸ் அதாவது இப்போ நாங்கள் வந்து என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் பத்தாம் வகுப்பு பதினொன்றாம் வகுப்பு பன்னெண்டாம் வகுப்பு பிள்ளைகளுக்கு தான் முதல்ல கிளாஸ் எடுக்கணும் அவங்க தான் கொஞ்சம் மெச்சூராக இருப்பாங்க இங்கிற மாதிரி தான் நாங்கள் முதல்ல முடிவு பண்ணியிருந்தோம் பிறகு நம்ம கூட என்னுடைய ரிலேட்டிவ் பொண்ணு ஒன்று டீச்சராக இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் இந்த பிள்ளைகள் வந்து ஒன்பதாம் வகுப்புலேயே காதல் கடிதங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்போவே அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துடுது அதனால் ஒன்பதாம் வகுப்பையும் சேர்த்து நீங்கள் கிளாஸ் எடுங்கிற மாதிரி அவங்க ஆலோசனை சொன்னாங்க அதனால் சரி ஒன்பதையும் நம்ம சேர்த்து விட்டோம் இப்போ இது வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு இளைஞர்களுக்கு வந்து அது ஒரு 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 அம்சம் அப்படியே அவர் டெவலப் ஆகிடும் இப்போ நீங்களே சொல்லிட்டீங்க ஊடகங்கள் அப்படி தான் இருக்குது சினிமா அப்படி தான் இருக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு கமர்ஷியலாக அதை வச்சு பணம் பண்ணுறதுக்கு என்ன லம்ப பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து அங்கே இல்லைன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து செல்ஃபோனில் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் தான் சர்வசாதாரணமாக இருக்குது நீங்கள் பாட்டுக்கு எதையாவது ஒன்றா விட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் நீங்கள் கிளிக் பண்ண வேண்டியதில்ல அவங்களாவே ஒன்றுன்னா இதை பாரு இதை பாருங்க அனுப்பிட்டுகிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் வேறு ஒன்றுங்கன்னா அவன் அனுப்புறது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாலே தேவையில்லாத படங்கள்லாம் வந்துடும் நாம் எங்கேயுமே போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேடி போக வேண்டியது இருக்குது நம்மளை தேடி அதுவே வந்துட்டுருக்கு அப்போ இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்மளை வந்து வழி தவறுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கொடுத்துருது இப்போ இதில் நம்ம என்ன செயல்படுறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் அதனால தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எப்போவுமே நமக்கு வந்து கவர்ச்சி எது மேலே இருக்குதுன்னு சொன்னால் இன்பங்கள் மேலே தான் கவர்ச்சி இருக்கும் இன்பங்கள் தான் நம்மளை வந்து கவர்ந்து இழுக்கும் துன்பங்கள் நம்மளை கவர்ந்து இழுக்க துன்பங்கள் நம்மளை வந்து நம்ம துன்பங்கள் வந்து நம்ம தப்பி ஓடுறதுக்கு தான் நம்மளை விரட்டிக்கிட்டு இருக்க முடிய கவர்ந்து இழுக்கிறதெல்லாம் இன்பங்கள் தான் அப்போ நம்ம வந்து எப்போவுமே நமக்கு வந்து அது நம்மளை வந்து ஆபத்து அந்த கவர்ந்து இழுக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் ஆபத்துங்கிற ஒரு உணர்வு நமக்கு ஒரு கான்சியஸ்னஸ் மட்டும் நமக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு எங்கேயோ நீங்கள் இப்போ பஜாருக்கு போகிறீங்க ஒரு செல்ஃபோனை வந்து நல்ல செல்ஃபோன் அருமையான செல்ஃபோன் ஐம்பது ரூபாய்க்கு தாரைன்னு சொல்லி சொல்கிறான் அது பார்த்தா வந்து எப்படியும் குறைஞ்ச பிடிச்சும் பத்தாயிரம் ரூபா போகிறோம் ஐம்பது ரூபாய்க்கு தாரைன்னு சொல்லி சொல்கிறான் அப்போ நமக்கு வந்து செல்ஃபோன் நமக்கு பிடிச்சிருக்கு நல்லா தான் இருக்குது ஐம்பது ரூபாய்க்கு தாரான்னு சொல்லி சொன்னாலே நமக்கு என்ன ஆயிரும்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு விழிப்புணர்வு வரணும் இதில் ஏதோ ஒரு வில்லாங்க இருக்குறிட்டு வரணும் அது வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம வந்து உண்மையிலே ஏதோ வாங்கினது பிறகு உண்மையிலே அங்கே உண்மையில் திறந்து பார்த்தோம்னால அல்லது ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுல ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அல்லது வேறு யார்கிட்ட களவு பண்ண பொருளாக இருக்கலாம் நிறைய விலங்குகள் அதில் இருக்கும் அப்போ எல்லாமே எதுவுமே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மாதிரி நம்மளை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே அதுக்கு பின்னணியில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகளை வச்சுருக்கு இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நமக்கு கொடுக்குறவங்க வந்து பணத்தை பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிருக்கிறாங்க இப்போ இதாவது நம்ம வந்து இந்தியாவில் கூட இது வரைக்கும் மா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இதை விட மோசமாக இருக்குது இந்தியாவில் கூட கொஞ்சம் பரவாயில்லைன்னு சொல்கிற அளவில் இருக்குது ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இதை விட மோசமாக இருக்குது அதனால் இப்போ இதில் வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்முடைய ப ப க அம்சத்தில் தான் இதில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதில் சொன்ன இப்போ சொல்ல சொன்னால் இது ஜெனரல் இந்த மேட்டர்னுட்டு இல்லை இன்பங்கள்னு சொன்னாலே எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இன்பங்கள் வந்து நம்மளை மயக்கி போட்டுரும் துன்பங்கள் நம்மளை மயக்காது இப்போ நமக்கு வந்து சாதனைங்கிறது என்னென்னு சொன்னால் இன்பங்களோடு இருக்கிறதுக்கு பேர் சாதனை கிடையாது துன்பங்களை எதிர்கொள்வது தான் சாதனைங்கிறது அதனால தான் நாம் வந்து காலையில் கூட பேசும்பொழுது இந்த துன்பங்களை தாங்கி பழகிறது ங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஹேபிட்டை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிடணும் நான் ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஷார்ட் புட் போடுறான்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஷார்ட் புட்டை வந்து அப்படியே கையிலேயே தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஷார்ட் புட் வந்து வெயிட்லெஸ்ஸாக மாறிடுது அப்போ வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நமக்கு வந்து பாடம் படிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் 
அதை நீங்கள் வந்து உங்கள் ஹேபிட் வந்து அதை படிக்கிறதுங்கிற மாதிரி நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதனுடைய கஷ்டம் கூட உங்களுக்கு குறைஞ்ச ஆரம்பிச்சிடும் அது உங்களுடைய ஹேபிட் பேட்டர்னில் அது மாறிக்கிடும் அது அப்போ இது எல்லாமே வந்து வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றமே வந்து கஷ்டத்தினுடைய மூலமாகவும் உழைப்பின் மூலமாக தான் வந்து வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியுமே ஒழிய இன்பத்து மூலமாக வாழ்க்கை எந்த வாழ்க்கையுமே யாருடைய வாழ்க்கையுமே இன்பத்து மூலமாக வாழ்ந்ததாக சரித்திரமே கிடையாது இன்பத்தின் வழியிலேயே பின்னால் போய் நான் வந்து வாழ்க்கையில் முன்னேறிட்டேன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம கஷ்டத்தை தாங்கி கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறதுனால உழைப்பின் மூலமாகவும் கஷ்டத்தின் மூலமாகவும் தான் முன்னேற முடியுங்கிற நம்ம ஒரு இதை புரிஞ்சுக்கு ஒரு ஜெனரலாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போ ஒவ்வொரு அந்த பர்டிகுலராக நீங்கள் வந்து அந்த ஆஸ்பெக்டை மட்டும் எடுத்து பண்ணணுங்கிறது இல்லை ஜெனரல் ஆஸ்பெக்டை பொறுத்தளவில் நம்ம இன்பங்கள் பின்னால் நம்ம போகக்கூடாது இன்பங்களை வந்து ஒரு அளவோடு தான் அதுக்காக இன்பமே இல்லாமல் இருக்கணும்னே அவசியம் இல்லை எல்லாமே வந்து எல்லாமே ஒரு ஒரு வரை வரைக்கு உட்பட்டு ஒரு ஒழுங்கு முறைக்கு உட்பட்டு எல்லாமே நம்ம இருந்து எல்லாமே கரெக்டு தான் ஒரு வரையறையை தாண்டி போகிற மாதிரி இருந்தான்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து நம்முடைய முன்னேற்றங்களை எல்லாருக்குமே தடை பண்ணிடும் அதனால் நம்ம வந்து சமூக வலைத்தளங்கள் அப்படி தான் இருக்குது டிவி அப்படி தான் இருக்குது சினிமா அப்படி தான் இருக்குது அது அவங்க கமர்ஷியலாக அவங்க அவங்க நம்மளை ஏமாற்றி பணத்தை பறிக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்டும் வந்து தடை பண்ணாலும் கூட சொல்ல போனால் மற்ற நாட்டோட நம்ம இது நடத்தி தடை பண்ணி தான் இருக்குது மற்ற நாடுகள் இதோட மோசமாக இருக்குங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் இப்போ இது நம்ம நம்ம பொறுப்பு தான் 